Greetings in Jesus precious name on this special day. और इस खास दिन में यीशु मसीह के नाम में आपको हम greet करते हैं. We're just going to look at the word of God for one short scripture as we meditate on today's message from the book of Malachi that is the last book of the Old Testament. और जो है पुराने नियम में आखिरी किताब है मलाकाय उसमें से एक आयत को हम पढ़ेंगे हम दुआ करने से पहले. We're reading from Malachi chapter 1 and verse 6. और मलाकाय के किताब में उसके पहले अध्याय उसके छठवें आयत को हम पढ़ रहे हैं. And I'm only reading the first part of the scripture. और उसके जो है पहले Malachi chapter one and verse six reads: A son honors his father, and a servant his master. If then I am the father, says God, where is my honor? और ये सवाल पूछा गया है कि बेटा जो है पिता का जो है आदर करता है और दास जो है अपने मालिक का आदर करता है मैं अगर तुम्हारा पिता हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है आदर कहाँ पर है? May God bless the reading of His word today. और इस आयत से हमें आशीष मिल पाए. Before we come to the word, just a little note about this tie. Uh, that you might have seen, you might wonder why do I dare to wear a tie like this? This tie says number one, Dad. It was given to me by my kids. Um, now I went to a Sunday school. Some of you know that I teach Sunday school in Greenford in Tamil Church before I come to the service in the morning. And uh, there's a nine-year-old girl who is uh, part of that Sunday school, and she looked at my tie and she said to me, "You are not number one, Dad." I said, "Oh right, okay." She said, "My dad is." So I said, "All right, that's I like that kind of competition." But I said, "Why don't we agree with one thing? Neither your dad or myself is number one dad, but he is number one dad." Hallelujah! Praise God. Try and keep my uh, preaching today as short as possible. I'm going to try to keep my preaching today as short as possible. I'm going to try to keep my preaching today as short as possible. I'm going to try to keep my preaching today as short as possible. I'm going to try to keep my preaching today as short as possible. I'm going to try to keep my preaching today as short as possible. I'm going to try to keep my preaching today as short as possible. I'm going to try to keep my preaching today as short as possible. I'm going to try to keep my preaching today as short as possible. I'm going to try to keep my preaching today as short as possible. I'm going to try to keep my preaching today as short as possible. I'm going to try to keep my preaching today as short as possible. I'm going to try to keep my preaching today as short as possible. A few weeks ago, we celebrated Easter, the crucifixion and the resurrection. That was God's the Son's day. और जो है कुछ हफ्ते पहले हमने ईस्टर को सेलिब्रेट किया जो ईशु मसीह के जो है दफनाया जाना क्रूस पर चढ़ाया जाना और जो है जी उठने के बारे में हमने पढ़ाई की. Just two weeks ago, we celebrated the anniversary called Pentecost, and that is God the Spirit's day. और जो दो हफ्ते पहले हमने पेंटिकॉस्ट के दिन को हमने सेलिब्रेट किया कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के दिन के बारे में. But today we're celebrating God the Father's day. लेकिन आज हम पिता हमारे परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं उसकी वर्शिप कर रहे हैं उसके सेलिब्रेट कर रहे हैं. It's very special Father's day to the Heavenly Father. और ये बहुत खास स्वर्गीय पिता के लिए खास दिन है ये. I remember a couple of years ago when we had a baptism on Father's day. और एक Father's day में कुछ साल पहले बपतिस्मा हो रहा था. My fellow minister Reverend And Joseph Jack, it was a special Father's Day for him because his son was baptized on that day. Or Reverend Joseph Jack, के लिए बहुत खास दिन था क्योंकि लिए उस दिन में उनका बेटे का जो है बपतिस्मा हो रहा था. One of the most biggest revivals that have happened in recent times happened in 1995 in Pensacola, Florida. That started. On Father's Day and carried on for five years. और ये एक हाल ही के समय में जो है एक बड़ा जो है एक revival शुरू हुआ 1950 में एक Father's Day में Florida में वो शुरू हुआ. Now when we uh, look at Father's Day, we compare it with Mother's Day. और जब हम Father's Day के बारे में बोलते हैं तो हम Mother's Day के बारे में भी सोचते हैं. And a survey was carried out amongst countries of the world which were not UK countries, and they asked these people, what is your favourite beautiful English word? और जो है दूसरे कुछ देशों में एक ऐसा एक सर्वे हुआ था कि आपका जो है सबसे फेवरेट जो है इंग्लिश शब्द क्या है Can you guess what word came top? और सबसे ऊंचा या सबसे ऊपर कौन सा जो वर्ड आई थी? It was the word mum. Mum ये वर्ड जो है सबसे ऊंचा आया था ऊपर आया। I was surprised because there's no mother in heaven. और स्वर्ग में जो है माँ नहीं है मम नहीं है। We have a heavenly father in heaven. लेकिन स्वर्ग के पिता है आसमानी बाप है। And yet mum came top of the 70 top words that these 40,000 people had voted for. और 40,000 लोगों ने जो वोट की उसमें मम जो ये शब्द जो है सबसे ऊपर आया था लिस्ट में। And you might ask me where did dad come in that list of 70? आप शायद पूछेंगे कि ये सत्तर वर्ड में dad ये शब्द कहाँ पर था नंबर में? It didn't even come in the top 70. Oh, Satan! <laughs> that may be why in Egypt you go to Egypt and if you go into the tombs, all you have is mummies, no daddies. शायद ये कारण होगा कि इजिप्ट में आप जो है tombs में जाए वहाँ पर सिर्फ mummies हैं, daddies नहीं हैं. You know there was a story of a little boy who uh, who got hurt. He he fell down on the pavement. He grazed 
his arm and he hurt his leg. There was blood pouring out and he started crying out, Mommy, Mommy, help me. और एक छोटा सा लड़का जो है पेमेंट की ओर से उधर से दौड़ रहा था नीचे गिर गया उसकी खरोच आई और थोड़ा सा ब्लड निकला और वो चिल्ला कर कहने लगा मम्मी मम्मी मुझे मदद करो और वो जो है पूरी जो है रो कर जो है माँ की ओर जो है दौड़ कर जा रहा था किसी के सामने कोई आ गया और जो है आंसू बह रही थी जो हाथ से जो है लहू बह रहा था ब्लड हो रहा था और वो देखा की पिता So he stopped and he went, "Hi, Daddy." Or who could have said, "Hello, Daddy." And then he took another step and started crying, "Mommy, mommy." Or, who is, 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 who In addressing their fathers. और जो है बच्चे जो जन्म लेते हैं उसके बाद कैसे किस तरीके से अपने पिता को या पिता को किस तरह एड्रेस करते हैं और सबसे पहले जो बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो पहला वर्ड यूज करता है डाडा और उसके बाद थोड़ा और जो उम्र बढ़ती है तो वो डैडी कहते हैं और जब तीन एज के समय में होता है तो वो डैड कहते हैं And then when they become adults, they go old man. और जब वो adults हो जाते हैं तो पिता को देखिए बुढ़ा आदमी. Don't call your father old man. और पिता को कभी जो है बुढ़ा आदमी ऐसा नहीं कहना. It's a privilege and a blessing. और ये इज्जत की बात है, सम्मान की बात है और आशीष की बात. We can celebrate this day both with our earthly fathers who are here and our heavenly fathers. और यहाँ पर जो हमारे जो है जिस्मानी पिता यहाँ पर इस दुनिया में हैं और हमारे स्वर के पिता से हम साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं। As Brother Sharos was saying a bit earlier, you know, some of us we don't have our earthly fathers here. और यहाँ पर बदर शादोस कुछ देर पहले कह रहे थे बहुत सारे लोग कि जो है पिता इस दुनिया में नहीं रहे। And sometimes it brings pain when we think about fathers. और कई बार ये सोचते हैं तो आपके दिल में जो है दुख होता है। Our fathers might have departed from this earth. और इस दुनिया से शायद आपके पिता यहाँ पर नहीं रहे। Or they may be absent fathers. या तो absent fathers होंगे। But thank God that even if we have a home, लेकिन हमारी जिंदगी में एक ऐसा एक जो खालीपन अगर हो भी तो फादर इन हेवन कैन फिल दैट होम वो स्वर्ग के पिता आपकी जिंदगी के वो जो खालीपन को भर सकता है विद द लव दैट इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग और वो जो प्रेम और प्यार जो हमारी समझ के बाहर है सो एक्सपीरियंस दैट लव टुडे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और वो एक एक्सपीरियंस है वो तजुर्बा है जो आपकी जिंदगी में आपको पाना जरूरी है टू मेल्ट ऑल दैट हर्ट एंड पेन और आपकी जिंदगी में जो दुख दर्द है उसे पूरी तरह वो साफ कर देगा आई एम ट्रिमेंडसली प्रिविलेज दैट आई रिसीव्ड बोथ The love of a wonderful earthly father and also the heavenly father. और मुझे बहुत खुशी की बात है, आशीष की बात है कि स्वर्ग है जो यहाँ पर पिता और जो है स्वर्ग के पिता दोनों की जो आशीष मैंने महसूस की है. I've got a lot of good things to say about my earthly father while he was alive on this earth. और मेरे जो है पिता जो इस दुनिया में जब थे उनके बारे में बहुत अच्छी बातें मुझे कहने के लिए है. But he would give his right arm to help me with everything. और वो अपने दाएं हाथ को बढ़ाकर जो है जो कुछ मदद की मुझे जरूरत है मुझे देता है. And so much more the heavenly father. और उससे ज़्यादा जो है स्वर के पिता. In the scripture that we read in Malachi one and six. और मलाकाय के किताब में एक छे में हमने जो आयत पढ़ी है. God Himself is asking us. और स्वर के पिता हमसे ये सवाल पूछ रहा है. That if we as children can honour our earthly fathers. अगर हम जो बच्चे इस दुनिया में अपने जिस्मानी पिता को अगर हम इज्जत और सम्मान देते हैं. What about giving our heavenly father the honour that's due to him? जो आदर और सम्मान जो आपको स्वर्ग के पिता को देना है वो कहाँ पर है? And in my message today we're going to look at four areas of honouring our father. अपने पिता को जो इज्जत और सम्मान देना है उसके चार जो हिस्सों को हम देखेंगे उसके चार एरियाज़ को हम देखेंगे. The first one is the commandment to honour our father. और सबसे पहला जो हुक्म आपको दिया गया है कि अपने पिता को आदर और सम्मान दो. In the book of Exodus chapter 20 and verse 12. और कुंजे एक्सोडस की किताब में उसके 20 उसके 12 आयत में लिखा गया है. The fifth commandment says honour your father and mother. और जो है पांचवी जो हुक्म हमें दिया गया है कि अपने माँबाप का इज्जत करो सम्मान करो. It is commandment about our relationship. वो अपना जो रिश्ता है उसके बारे में मदद की है and it's the only commandment और वो एक ही जो है हुकम दिया है which has a promise attached to it उसके साथ एक वादा भी उसके साथ लिखा गया है that if children honour their parents अगर बच्चे जो अपने माँबाप का इज्जत अगर सम्मान करेंगे they will live long on the earth उनकी जो है उम्र इस दुनिया में ज़्यादा होगी लंबी होगी many children have died early because they rebelled and dishonoured their parents और बहुत सारे लोग जो है पहले या 
کم عمر میں وہ چل بسے کیونکہ لیے اس نے اپنے ماں باپ کی عزت اسما نہیں کی ان ایفیسیوں کے خط میں 6 اور اس کے تین آیت میں لکھا گیا ہے اس کے تین آیت میں لکھا گیا ہے اس کے تین آیت میں لکھا گیا ہے بچے اپنے باپ یا ماں باپ کی جو عزت کرو when children themselves get older and they become dads and moms themselves اور بچے جب جو ہے بڑھ کر جو ہے ماں باپ خود بن جاتے ہیں the way that they show their appreciation to their parents is different اور جو اپنے ماں باپ کو جو عزت سے مان دیتے ہیں appreciate کرتے ہیں وہ الگ ہو سکتا ہے they themselves make their own decisions no longer do they have to obey their parents اور وہ جو decisions لیتے ہیں جو فیصلہ لیتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی جو obedience نہیں کرتے لیکن خود وہ فیصلہ لیتے ہیں but they should give them honor by giving them respect by giving them gifts by calling them and making sure they're okay اور جو آپ ان کو جو ہے call کرتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جو ہے gift دیتے ہیں اس کے ساتھ آپ دکھاتے ہیں کہ آپ عزت اور سمان بالکل کر رہے ہیں we see that there is a terrible cost when you dishonor your parents اور ایک بڑا جو ہے آپ کو بوجھ یا ایک cost یا قیمت ادا کرنا پڑے گا اگر آپ انادار کرتے ہوں آدھر نہیں کرتے ہیں we have an example in the old and the new testament اور پرانے اور نئے نئے میں آپ اسے پڑھتے ہیں there's a young man called Absalom اور Absalom نام کا ایک آدمی تھا in the book of 2 Samuel chapter 16 اور دوسرے سمیل کے خط میں اور جو کتاب میں اس کے سولہ چیپٹر میں لکھا گیا ہے we see the extent by which he dishonored his father King David اور جو ہے راجہ داؤد کو کس طرح سے وہ انادار کرتا ہے عزت نہیں دیتا سمان نہیں دیتا he plotted and rebelled against him وہ ودروہ کرتا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ یوچنا بناتا ہے he went into immorality اور وہ غلط کام یا غلط جو ہے گندے کام میں کرنے لگتا ہے he even wanted to kill his father so he could take his position on the throne اور جو اس جو ہے تک پر جو ہے جگہ لینے کے لیے اپنے پتا کو مارنے کے لیے بھی تیار ہے and because he was rebelling in that way اور اس قارن سے پتا سے بہت دور ہو کر اور جو غلط ودروہ کر رہا تھا God allowed him to die much earlier in his years اور وہ جو ہے خدا نے یہ دے دیا کہ وہ جلد مر جائے and to die a horrible death اور بہت بری موت اسے ملی And then we have in the New Testament और नए नए में हम पढ़ते हैं a story that we all know और एक कहानी जिसके बारे में हम सब जानते हैं in Luke chapter 15 और Luke के किताब में पंद्रह चैप्टर में it's a story of the prodigal son और वो जो उड़ाऊ पुत्र वो बेटा जो घर से دور چلا جاتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے میرے جائداد کا وہ شہر مجھے دے دو ہے پتا اور یہودی جو ہے سماج میں اگر آپ ایسا کچھ کرتے ہو اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پتا تو مر جا تاکہ تیرا جو جائداد ہے مجھے مل جائے ہم جانتے ہیں اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے وہ اپنے سارے پتا ہے وہ اپنے سارے پتا ہے وہ اپنے سارے پتا ہے اور اس نے جو کچھ کمایا سب کچھ خرچ ہو گیا کھلی ہو گیا اور اس کو جو ہے سور جو کھا رہے تو وہ بھی اسے کھانے کے لئے اور اس کی زندگی پوری طرح خراب ہو گیا so there we see the extent لیکن ہم دیکھتے ہیں کیسا اثر اس کی زندگی میں ہو رہا ہے جب آپ کو ایک حکم دیا ہے اس کا صحیح عزت اور سمان نہیں کرتے اس کو جو سنتے نہیں to honor our father اب ماں باپ کی عزت کرنا and the second thing we need to understand اور دوسری بات is the comparison or the model between ourselves and other fathers اور دوسرے پتا اور اپنے اپنے جو ہے خود کی زندگی کے بارے میں ایک comparison کر کر دیکھو ایک model کیا آ رہا ہے there's so many examples of imperfect human fathers اور بہت سارے غلط جو صحیح پتا نہیں ہے ایسے بہت سارے آپ ادھارن دیکھ پائیں گے although king david was a good king اور راجہ داود ایک اچھا راجہ تھا he was indulgent to his son absalom اور جو اس نے جو اپنے بیٹا absalom کو جو ہے غلط رہا میں جانے کے لئے دے دیا he gave him things he should never give him as a father to ہی دینا ہے ایسے چیزوں کو اس نے دے دیا اور بہت سارے بچے اس دنیا میں ایسے ہی کی پتا نے اپنے بچوں کو جو ہے جو ہے برا کھڑا کر دیا ہے اور جو ہر کچھ جو ڈیمانڈ بچے جو کرے وہ ماں باپ اسے دے دیتے ہیں اور ایسا جو پتا جو جو مانگی اسے دیتا ہے اور جو جو ایسا ایک پتا تھا کہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ جو ہے رکھوائی سنبھالتا تھا اور جو ایسا ایک پتا تھا کہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ اور جو بچے اگر جب پرارٹی کرے تو وہاں پر وہ جو ویدی پر جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے آفرنگ چلا تھا جیکب ایک صحیح یا پرفیکٹ فادر نہیں تھا اور جو بچے اگر جب پرارٹی کرے تو وہاں پر وہ جو ویدی پر جو ہے جو ہے جو ہے آفرنگ چلا تھا جیکب ایک صحیح یا پرفیکٹ فادر نہیں تھا اور وہ جو بچے سارے تھے اس میں کچھ جو ہے فیوریٹ بچے تھے اور اس میں کچھ جو ہے فیوریٹ بچے تھے اور ہم کچھ جو ہے فیوریٹ بچے ہوتے ہیں اور اپنے زندگی میں ہمارے پریوار میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ جو ہے فیوریٹ بچے ہوتے ہیں one child is doing so well and fulfilling our expectations and is obedient and subservient and humble to us اور ایک بیٹا جو ہے ہماری باتوں کو سن رہا ہے جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سنتا ہے اور ہم جو کہہ رہے ہیں اس کی حساب سے وہ چل رہا ہے and the other child is rejecting our authority and is rebellious and is not doing so well in school دوسرا بیٹا جو ہماری بات کو نہیں مانتا ہمارے نکار رہا ہے اور اس کول میں اچھی پڑھائی نہیں کر رہا ہے so we think that we are treating them the same but in our language in our heart we are treating them differently ہمیں ایسا رکھتا ہے کہ ہم دونوں کے ایک سمان جو عزت دے رہے ہیں لیکن کئی بار ہمارے باتوں میں ہمارے برتاؤں میں الگ دکھائی دیتا ہے جیکب ہے اس فیوریٹس اور 
David's son being sold into slavery and going to prison. और जो है जेकब को जो है याकूब को जो है उसका एक फेवरेट सन था उसके कारण से वो बेटा जो है वो जो बंदी बनाकर उसको जो इजिप्ट में ले गया. As fathers, we need to ask ourselves, do we fall into any of those categories? हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है क्या हम इस कैटेगरी में आते हैं या नहीं? Perhaps we need to seek forgiveness from our children. अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो बच्चों से जो है माफी मांगना है. That is a comparison with the earthly imperfect fathers. और इस दुनियाई पिता के बारे में एक जो है सबसे सही परमेश्वर या पिता नहीं है उसके बारे में कंपैरिजन आप कर दिया। But let us compare ourselves with the perfect heavenly father. लेकिन हम अपने आप को जो है सबसे परफेक्ट जो सिद्ध है परमेश्वर से पिता से हम कंपैरिजन। That father is not over indulgent. वो सब कुछ जो मांगे वो देने वाला ऐसा पिता नहीं है। He's not over careful. वो ज़्यादा अपने आप को संभालने वाला रखवाने वाला है। He's a God who makes our cup overflow. और वो हम हमारा परमेश्वर है हमारे प्यालों को उमड़ने से वो मदद करता है। He's a Father who does not give us that which will destroy us. और वो हमें वो चीज नहीं देता जिससे हमारा नाश हो। Unless they demand it from Him. अगर ऐसा नहीं कि आप जो जबरदस्ती कुछ ले रहे हो। Israel should have had God as their king. इस्राएल को परमेश्वर अपने राजा बनाकर रखना था। But they wanted to copy all the people around them. लेकिन वो दूसरे लोग की कॉपी करना चाहते थे। And so they rejected God as king. और इस कारण से पिता या परमेश्वर को उसने राजा बनने से रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया। And they chose Saul. और इस कारण से उसने साउल, जो साउल राजा उन्हें बना दिया। And they found out to their cost. और उन्होंने देखा कि कीमत कैसे आधा करना पड़ा है। But what the Lord had said at the beginning was the right thing to say. और उन्हें ये पता चला कि परमेश्वर ने जो पहले कहा था वो सही था। God does not want to give us that which will destroy us. और इस कारण से परमेश्वर वो नहीं देना चाहता है जिससे आपका नुकसान हो आप जो है नाश हो जाए। But if we deliberately step outside of His grace, लेकिन उसके रहम उसकी करुणा के बाहर अगर हम आ जाए, and we keep saying no, we will not listen to your instruction. और हम कहते जाएंगे कि नहीं मैं तेरे जो बातों को नहीं सुनूंगा। We will not follow the leading of your spirit. और तेरी आत्मा जो हमें दिखा रही है � in Hebrews chapter 12 and verse 5. और जो इब्राहिम की किताब में बारह चैप्टर उसके पांच आयत में से लिखा गया। We learn that God is not over careful. और इस कारण से हमारा परमेश्वर ज़्यादा careful ऐसा परमेश्वर नहीं है। But He does discipline us as children. लेकिन हमें सही रास्ता दिखाता है, हमें discipline वो करता है। He says, My son, do not despise the chastening of the Lord. और इस कारण से बेटे जो माँबाप की तारना है, उसे जो है नकारो नहीं। Nor be discouraged when you are rebuked by Him. और जब जो दुखी नहीं होना, जब आप को जो है करता है उसे ताड़ना करता है and scourges every son whom he receives और इस कारण से हर बेटा जिसे वो अपनाता है उसको सही राह दिखाता है उसकी ताड़ना वो करता है if you endure chastening और इस कारण से आपकी जिंदगी में इस कारण से अगर दुख सहना पड़े God deals with you as sons and daughters और जो है पिता जो है आपको बेटा बेटी के रूप में देखता है what son is there what daughter is there that his father does not chasten और कौन सा बेटा वो है कौन सा बेटी वो है जो अपने माँबाप उसे सुधारता नहीं उसको सही रास्ता नहीं डिसिप्लिन जो है आप की जिंदगी में जरूरत है हम परिवार के हिस्से हैं। God has no favorites। और परमेश्वर को कोई तरफदारी या फेवरेट नहीं है। In Acts chapter ten and verse thirty four। और जो है जो है Acts के चैप्टर में दस चैप्टर उसके चौतीस में लिखा गया है। The apostle Peter was preaching to Cornelius' household। और जो है पालो जो है पत्रस जो है कर्नोलियस के घर में वो प्रचार कर रहा था। Cornelius was a gentile, he लेकिन पत्रस को ये पता चलता है और मेरे जैसे सोचा और मेरे ये सोचा कि परमेश्वर कोई तरफदारी नहीं करता और परमेश्वर हर जाति और हर काम के लोगों से प्यार करता है और यहाँ पर इस कलिसिया को देखो तो आपको पता चलता है और दूसरे देश अलग-अलग देश जो वक्त-वक्त जो है जाति और जो है रूप से हम आए हैं से हमारे समाज, हमारे परिवार के हर मेंबर से हमें आगे जाकर मिलना है। और परमेश्वर जो है कोई तरफदारी नहीं करता। The heavenly Father is an awesome adopter. और हमारा परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है जो हमें दत्त लेता है। He adopts us into His family. हमें अपने परिवार में अपनाता है। But not everyone in the world is His child. लेकिन पर दुनिया में हर इंसान उसके बेटे नहीं हैं। Even if the people of the world say that I am a child of God. और बच्चे अगर लोग कहें भी दे कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। That's not true. वो सच्चाई नहीं है। 
The heart of Almighty God desires that everyone become a part of His family. और ये परमेश्वर के मन की ये तमन्ना है कि हर इंसान जो उसके परिवार के हिस्से बन जाए. They actually have to make the choice to call Him Father. लेकिन बच्चों को ये उनकी चॉइस ये फैसला करना होगा किसे जो है उसके पिता को पिता बुलाना. The Bible says that we're all creations of God. और बाइबल हमें सिखाता है कि हम उसके जो है बनाए हुए लोग हैं. But we're not all children of God. लेकिन सभी उसके बेटे नहीं हैं, बेटे-बेटे नहीं हैं. All the whole world may be under His authority. और सारा दुनिया जो इसके अधिकार के नीचे तो आता है. The whole world will be लेकिन पूरा दुनिया पर उसका न्याय होगा और जो है विश्वासी विश्वासी नहीं है ये सभी जो है परमेश्वर से आशीष वो पाते हैं लेकिन सिर्फ स्वर्गीय पिता आपको और हमें ये अधिकार देता है कि वो तू मेरा पिता है और उन्हीं को ये जो है ये जो है इज्जत मिलता है वो अधिकार मिलता है कि स्वर्गीय पिता को पिता के रूप में वो मान ले। और मुस्लिम पाकिस्तानी लेडी कोड बिल क्रिश शेख। और जो है मुस्लिम पाकिस्तानी लेडी थी। And she was from the village of Wai in Pakistan. और पाकिस्तान के एक गांव से वाई। She was a high-profile, rich lady. और वो धनी औरत थी। Married to a general. और एक जनरल से उसकी शादी हुई। And she followed all the principles of Islam. और उस जगह का सारे जो हुकुम और नियम थे उसको उसने फॉलो की। But at the age of 54, when her world was collapsing around her, she realized that Islam was not the way. और जो है जो चौपन के उम्र में जो उसने ये पता चला कि इस्लाम रास्ता नहीं। She couldn't get close to God. वो परमेश्वर के पास नहीं आ पाई। Even though she prayed to him five times. और दिन में जो है पांच बार दुआ करने के बावजूद, she couldn't understand some of the scriptures in the Quran. और कुरान में बहुत सारे जो आयतों को कभी समझ नहीं पाए, which denigrated women. और जिससे जो है औरतों को नीचा किया जाता है, so she went on a search. और इस कारण से इस जो है खोज में चली गई, and she found Jesus. और उसने ईशु को पाया, and she realized that through Jesus. और उसने ये पता चला कि ईशु मसीह के द्वारा, she could get close to Almighty God. और स्वर्ग के और वो कहने लगी मैं पिता को मैं पिता नाम से पूर्णा चाहती हूँ। She dared to call him father। वो डर कर कहने लगी पिता। Because you can only do that as a born again believer। और सिर्फ आप नया जन्म पाने के बाद आप कह सकते हैं स्वर्ग के पिता। And she still called him father। और उसके बावजूद वो स्वर्ग के पिता कहते हैं। Even when her family disowned her। और जब उसके घरवालों ने उसे जो त्याग दिया। And went after her to kill her। और उसे मारने के लिए � और उसके ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया परमेश्वर ने। And she was able to call the Almighty her Father. और वो स्वर्ग महान परमेश्वर को हे पिता वो कह सकते। No other faith can do that. दूसरा कोई धर्म नहीं कर सकता। All the other religions. दूसरे हर धर्म। They have a God that they worship. और उनका एक परमेश्वर है, खुदा है जिसकी वो सर्वे करते हैं। But it's someone that can never get close to. वो कभी वो अपने पिता या स्वर्ग के परमेश्वर के पास नहीं आ सकते ह� जो स्वर्ग में है, हालांकि न ओनर बी दाई नाम, और तेरे नाम की इज्जत सम्मान हो। In John one, twelve and thirteen, और यह ना किताब में एक बार और तेरा में लिखा गया है। It says, but as many as received him, और जिस किसी ने उसका अपनाया है, to them he gave the right to become children of God, और उन्हें यह अधिकार दिया है कि स्वर्ग के पिता का बेटा या बेटी बन जाएं। To those who believe in his name, और जिसने उस पर विश्वास किया, who were born not of blood, और जो है जो है जो है रहू से जन्म नहीं लिया है। Nor the will of the flesh, और इंसान की मर्जी से जन्म नहीं लिया। Nor the will of man, और इंसान या आदमी के जो है इच्छा से जन्म नहीं लिया। But God Himself, लेकिन स्वर्ग के पिता से ही। What a privilege that we have, और कितनी बड़ी इज्जत की बात है। You know when we read through the scriptures, जब हम वचन को पढ़ते हैं, there are so many different names that we can give to God, और बहुत सारे अलग-अलग नाम दे सकते हैं परमेश्वर को। But in terms of our relationship to Him, लेकिन हमारा जो संबंध है परमेश्वर के साथ, nothing matches the term that Jesus gave to the Father. और जो शब्द जो है ईशु मसीह ने परमेश्वर को दिया है, वो किसी से मैच नहीं होता। When Jesus was about to face the cross, और जब ईशु मसीह जो है क्रूस के सामने जा रहा था, in Mark 14:36, और मार्कस की किताब में 14 और उसके 30 में लिखा गया है। He cried out, और उसने ये चिल्ला कर कहा, Abba Father, Abba Father, Abba Father, हाँ Abba पिता। That's such a strong term, Abba. और Abba ये बहुत जो है ताकतवर, बहुत बड़ा शब्द है। He said, Abba Father, all things are possible to you. और सब कुछ हो सकता है स्वर्ग के पिता। Whatever problem I'm going through. और जो कुछ मुश्किल में दे झेल रहा हूँ। Even though I want the cup of the cross to be passed away, और मैं चाह चाहूँ कि ये क्रूस जो है मेरे से हट जाए। And if it's your will that I still go on the cross, लेकिन अगर ये तेरी मर्जी है कि क्रूस पर अगर मैं चढ़ना है, You can give me the strength to 
Face the crucifixion. और ये क्रूस पर चढ़ने के लिए वो ताकत तू मुझे दे सकता है और सब कुछ हो सकता है मुमकिन है तेरे से हे आबा पिता आबा का मतलब क्या है और आरामाइक जो है बोली से वो आती है और इसका मतलब है डैडी इवन क्लोजर देन साइन फादर और ये फादर या पिता कहने से भी ज्यादा करीब है और जब हम दुआ करने के लिए प्रेयर करने के लिए जब एक साथ अकेले जब आपकी जिंदगी में बड़ी जरूरतें होती है और आप जल्द अपने पिता के पास आ सकते हो और आप कह सकते हैं डैडी ये मेरी जरूरत है और ये मेरी बीमारी है और ये मेरी आर्थिक जरूरत है Father, I know you can do something. हे पिता मैं जानता हूँ कि तू ये कर सकता है. Because every resource is there in heaven with you. और स्वर्ग में हर कोई चीज़ जो ज़रूरत है मेरे लिए है. You've called me into your family. और तू परिवार में मुझे बुलाया है. You've allowed me to call you daddy, father. और ये मुझे जो है आदर दिया है, इज़्ज़त दिया है, और ये सम्मान दिया है ताकि तुझे मैं पिता बन पाऊँ. Lord, I come to you, Father. I come to you, meet my need. और मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तेरे पास मैं आता हूँ. And by His mercy, He will deliver you. और तेरे रहम से मुझे वो छुटकारा देगा. He will bless you. और तुझे आशीष वो देता है. In Romans 8:15. और रोमियों के खत में आठ और उसके पंद्रह आठ में ऐसा लिखा गया. The Apostle Paul says. और पॉल उसके कहता है. For you did not receive the spirit of bondage again to fear. और जो है डर की आत्मा तुम्हें नहीं मिली है. But you received the spirit of adoption. और जो है आपको परिवार में लाने का अधिकार तुम्हें दिया गया है. Which you could cry out, Abba Father. और जिससे आप पूरे जो है पूरे ताकत से आप कह सकते हो हे पिता अब आप पिता इन गलेशियस चैप्टर 4 एंड वर्स 6 और गलेशियस की किताब में 4 और 6 में लिखा गया है इट सेज दैट बिकॉज़ यू आर सन्स एंड डॉटर्स और इस कारण से तुम बेटे और बेटियां हो गॉड हैज सेंट फॉर हिज स्पिरिट इनटू योर हार्ट्स एंड माय हार्ट और परमेश्वर ने अपनी आत्मा को भेजा है आपके और मेरे दिल में बाय व्हिच वी कैन क्राई आवर अबा फादर और जिससे आप पुकार सकते हो अबा पिता और अबा फादर इज एबल और अबा पिता हमारा जो है परमेश्वर सब कुछ पूरा करता है वी क्राई आउट टू हिम टू डिलीवर हिम जब हम पुराते हैं तो वो हमें छुटकारा देता है Father's Day, cry out to Abba Father. और ये Father's Day में आप जो Abba पिता को आप पुकारो. Perhaps you've never been close to the Heavenly Father. शायद हम सो के पिता के करीब कभी नहीं रहे. Because you've never been close to your earthly father. इसलिए कि आप जिस्मानी पिता जो है उसके पास कभी नहीं रहे. There's too much pain in your life when you think of your earthly father. और बहुत सारी जो friction है, problem है. And you think that I can never be able to have a relationship with the Heavenly Father. आपको ऐसा लगता है कभी मैं अपने स्वर्गीय पिता के साथ ये संबंध या रिश्ता नहीं बना पाऊंगा. He's able to heal you of the hurt and mystery. और आपके इतिहास में जिंदगी में जो बातें घटी है उसको पूरी से चंगाई दे सकता है वो और वो जो जख्म है उसको पूरा कर सकता है उसको जो है चंगाई दे सकता है और उसका जो प्यार है वो उमड़ कर हमारी जिंदगी में आता है और जिस तरह जो एक बड़े बाढ़ में पानी आती है और आपके दिल में इसी शाम में परमेश्वर वो प्रेम को देना चाहता है अगर आप विश्वासी न हो परमेश्वर को मानते नहीं है Cry out! I want that relationship. I've been looking for all my life. और आपकी पूरी जिंदगी में आप रोकर मानते थे, चाहते थे कि कैसा कृष्णा बना पाए। The only way that you can receive that incredible love of the Father. और एक ही तरीका है जिससे वो परमेश्वर का अद्भुत प्रेम को आप महसूस कर पाओगे। Is if you receive the key. और वो जो कुंजी या की आपको मिल पाए। The key is Jesus Christ. और वो है ईशु मसीह, वो ही है चाबी। The one who called God Almighty His Father. और जिसने अपने स्वर्ग Able to fill you. वो आपको भर सकता है. As he did with me back in 1986. और 1986 में जिस तरह परमेश्वर ने मेरे जिंदगी को भर दिया. I shared with you before that that what started my journey as a Hindu in finding the living God. और पहले मैंने आपको ये बताया है कि मेरा यह सफर मैंने शुरू किया कि ये जिंदा परमेश्वर की खोज में. In an accountancy firm in Nottingham, that's where he met me as a Hindu. और Nottingham में accountancy firm में वहाँ पर परमेश्वर से मेरी बात हुई. I was lonely and desperate inside, even suicidal. और मुझे suicidal या बहुत अकेले पन था मेरे दिल के अंदर and suddenly in an unusual place in the toilets और जो टॉयलेट में बहुत अजीब जगह पर he came and filled me with his spirit और उसकी पूरे आत्मा से मुझे भर दिया and it was like an electric current that came inside of me और जो इलेक्ट्रिक करंट समान मेरे जिंदे मेरे शरीर में मेरे बदन में मुझे आई कैन एक्सपीरियंस इन वर्ड्स बट इट वाज लाइक आई वाज फ्लोइंग इन अ रिवर ऑफ लव और जो प्यार की नदी में जिस तरह मैं बह रहा हूं उस तरीके एक एक्सपीरियंस तजुर्बा मेरे अंदर आया और आई हैव अ डिजायर टू बी एबल टू प्रोक्लेम द फादर्स लव और इस कारण से पिता के प्रेम को हर समय कहने के लिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है and to bring everyone who is not in a relationship with a fellowship with him और इस कारण से हर वो इंसान 
के साथ परमेश्वर के साथ वो संबंध नहीं है उनको जो है परमेश्वर का प्यार को बता पा बिकॉज इज अ वंडरफुल फादर वो बहुत अच्छा परमेश्वर है एंड देयर इज समथिंग एल्स दैट ही गिव्स अस एक और चीज वो देता है नॉट ओनली डज ही अडॉप्ट अस वो हमें उसके परिवार में लाता है इतना ही फेथ इन जीसस क्राइस्ट और यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा ही गिव्स अस एन इनहेरिटेंस और हमें जायदाद वो देता है यू नो द प्रोडिगल सन वाज लुकिंग फॉर हिज इनहेरिटेंस और जो एक बेटा जो अपने पिता के जायदाद को चाह रहा था बट ही डिडंट रियलाइज दैट देयर इज अ बिगर इनहेरिटेंस इन हेवन देन देयर इज ऑन अर्थ और लेकिन वो ये नहीं जानता था कि स्वर्ग की जो आशीष है जो जिस्मानी है दुनिया है उससे ज्यादा है एंड इट डजंट मैटर हाउ रिच योर फादर हियर इज ऑन अर्थ और इस दुनिया में आपके पिता कितने ही धनी क्यों ना हो इफ ही इज अ मिलियनियर और अ बिलियनियर और अ ट्रिलियनियर और बिलियनियर हो मिलियनियर और अ ट्रिलियनियर हो नथिंग कंपेयर्स कुछ नहीं उससे फर्क पड़ता विद द रिचेस ऑफ द फादर इन हेवन हालेलुया और उसके पिता का जो धन है वो हालेलुया नहीं है प्रेज गॉड ही हैज मेड अस जॉइंट हेयर्स विद क्राइस्ट और यीशु मसीह के साथ हमें एक परिवार में एक साथ खड़ा किया है रोमियंस चैप्टर 8 वर्स 17 और रोमियों के खत में 8 सत्रों में लिखा गया है ही सेज दैट ही गिव्स अस द सेम इनहेरिटेंस एज जीसस क्राइस्ट हिज सन और हर वो आशीष और बरकत जो अपने बेटे यीशु मसीह ने वो हमें भी दे दी है और इफ ऑल द वर्ल्ड कुड नो ताकि हर दुनिया के हर लोग ये जान पाए इज वेटिंग फॉर अस इन हेवन और क्या है हमारे स्वर्ग में इट्स अ रिटायरमेंट प्लान दैट द बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स कुड नॉट गिव यू और एक रिटायरमेंट प्लान जो सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल एडवाइजर आपको नहीं दे सकता है द हेवनली फादर विल ब्रिंग अस टू अडॉप्टेड इन द फैमिली इनटू हेवन और जो स्वर्गीय पिता हमें उस परिवार के अंदर वो ले लेता है यू वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ गॉड और जो है सोने के रास्ते से आप चलोगे देयर इज गोइंग टू बी लाइट इटर्नली और वहां पर जो है हर समय ज्योति होगी वी कैन हैव अ मैंशन और वहां पर बड़ा मकान होगा एंड देयर इज गोइंग टू बी नो मोर टीयर्स ऑफ पेन और वहां पर कोई दुख और दर्द नहीं होगा That's the inheritance we have in Jesus. और वो है यीशु मसीह में आशीष और बरकत हमें जो मिलती है। By being in the family of God. उसके परिवार में आने के बाद। Don't you want your family members who are unsaved to come into that family? और जो आपके रिश्तेदार, आपके भाई लोग, जो दूसरे जो यीशु मसीह में नहीं हैं, वो ये पाप हैं। All we have to tell them is the inheritance that we have through the Father. और सिर्फ ये आपको कहना है यीशु मसीह के द्वारा, ये स्वर्ग के पिता के द्वारा आपको क्या आशीष मिलती है? Praise God for Him giving us all of these things. और ये सारी आशीष आपकी जिंदगी में जो मिलती है, उसे दूसरों को बता� और जो उम्मीद और हर वो डर से आगे बढ़कर वो हमें जो हर मुश्किलों के बाहर और हमारी मुश्किल जो है बोझ है छोटा है और जब हम याद करें कि स्वर्ग के पिता हमारा मर और कई बार हमारी जो तकलीफ मुश्किल से हम मुड़ जाते हैं और सिर्फ उसकी जूरी में अपने आप को जो खो जाते हैं और उसका जो इज्जत और सम्मान देना है वो दे दे और उसे प्यार करे और उसे कहे कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ और उसके गीतों के द्वारा उसकी आराधना करे और मोबाइल फोन हटा कर रख दे टेलीविजन बंद कर दे और एक दिन जो है और उसकी हुसीरी में पूरी तरह एक दिन जो है खो जाए वो इस तरह से उसे हम इज्जत और सम्मान दे सकते हैं और हर कोई इंसान जिसके साथ परमेश्वर के साथ वो संबंध नहीं है वो अपने जो है पाप और गुना और वो नहीं जानते हैं जो गुनाह का जो कितनी बड़ी बोझ है और वो जो है सच्चे या जो है अच्छे बच्चे नहीं हैं। The reason we go through difficulties and problems, brothers and sisters, अपनी जिंदगी में मुश्किलें आती तो हैं। Because we have chosen to be part of his family, और हमने ये मान लिया है कि उसके परिवार के हिस्से में बनना है। And so hard things happen in our lives, so it guides us into his presence. और इस कारण से मुश्किल बातें आपकी जिंदगी में होते हैं, जिसके कारण आप उसके हुजूरी में आते हो। If we were living a prosperous life, और आपकी जिंदगी सब कुछ खुशाली और अच्छी है। हर वो आशीष आपकी जिंदगी में जो आती है, वो उससे कुछ ज़्यादा देना चाहता है, वो blessing आशीष और बरकत पापा है, ताकि परमेश्वर के जो चरणों पर उसके कदमों के पास आ पाए, और उसको जो है आदर और सम्मान उसको दे पाए, और इस कारण से जो मसीह नहीं है उसकी जिंदगी को बदल सकता है वो, और हम जो इंसान जो गिरे हुए थे, और हम भी उसे अपने पिता के नाम से बुलाते हैं। Even though Absalom had plotted to kill his father, और Absalom जो अपने पिता को मारने के लिए तैयारी कर रहा था, because King David had a relationship with that father, और राजा दाऊद पर मेश्वर के साथ एक संबंध बनाए रखा था। David loved Absalom with an unconditional love, और दाऊद ने जो अपने बेटे से फिर भी प्यार रखा। When Absalom died, और इसके बावजूद जब Absalom मर चुका था, and all the servants of David were rejoicing, और जो दूसरे लोग जो उसके सेना में थे वो खुशी मना रहे थे, David was not rejoicing, लेकिन दाऊ 
बना रहा था even though his life was in danger और उसके खुद की जिंदगी में वो खतरा तो था but he was in tears he was mourning that his son was dead लेकिन वो रो रहा था कि इस कारण से उसका बेटा मर चुका है the father of the prodigal son वो पिता जो अपना बेटा जो उड़ाऊ पुत्र का बेटा even though his son wanted him dead so he could take the inheritance और बेटा चाहता था कि पिता मर जाए उसकी जायदाद उसे मिल पाए that father was so compassionate लेकिन वो पिता के दिल में रहम थी that even though his son wanted him dead और बेटा चाहता कि अपना पिता मर जाए that father rejoiced when his son was alive lekin wo badi khushi manaya jab usne ye jaan liya ki ab beta zinda hai he said we should rejoice aur usne kehta hai ki hame khushi manao because even though my son was dead aur mera beta jo mar chuka hai he's alive again lekin aaj wo zinda ho chuka hai that's the father that we worship aur aise parmeshwar ki hamara nam we can do all kinds of bad things in his name aur apne apne zindagi mein har koi galat kaam hum kar sakte hain but we can still run to him lekin iske bawajood hum daur kar uske paas aa sakte hain and ask him to forgive us और हम मान सकते हैं पिता मुझे क्षमा कर एंड आस्क टू चेंज अस मेरी जिंदगी को बदल दैट्स व्हाई डेविड रन टू द फादर इस कांसे दाऊद जो है दौड़ कर पिता के पास सिन बाय किलिंग यूरिया एंड ही कमिटेड लॉट्री अगेंस्ट बाथशीबा ही न्यू द लव ऑफ द फादर और वो विचार करने के बाद यूरिया को मारने के बाद उसके बावजूद वो दौड़ कर पिता के पास आता है स्वर्ग के पिता एंड ही रन इनटू द फादर्स आर्म्स और उसके हाथों ये बाहु के पास वो एंड डिस्पाइट द डाउट्री एंड डिस्पाइट द मर्डर और वे विचार और जो जो है उसने कत्ल करने के बावजूद बिकॉज़ ही रन इनटू द आर्म्स the father aur pita ke bahon mein wo aata hai god gave him the privilege aur pata pita jo hai wo izzat wo deta hai sabse jesus christ was called the son of david aur jo daud ke putra naam se use kehlaya hai wo an amazing merciful god we serve kaise rehm dil parmeshwar ki hum aaradhna karte hain this is the revelation of father god yeshu masi jo hai pita ka jo hai jo revelation not only do we have a commandment hame ek hukm diya gaya hai and not only do we need to compare ourselves with the fathers in the bible and the heavenly father aur swarg ke pita aur bible mein jo pita hai unko hum dekh Bad the thing is that we need quickly to have a compulsion or a need और दूसरी बात है हमें ये जरूरत होना जरूरी है। To be a father in the faith। और जो है विश्वास में एक पिता होने के लिए। If you have disappointed in being a father to your children, अपने बच्चों को आपने जो है उदास किया होगा जिस तरह आपने बर्ताव किया है। God is calling you to change fathers। और पिता आपको ये परमेश्वर कहता है कि बदल जाओ। In First Corinthians four and fifteen। और पहली कोरिंथियों के खत में चार पंद्रह में लिखा गया। The apostle Paul says। और प्रेरित पौ देता है यीशु मसीह में ये यू डू नॉट हैव मेनी फादर्स लेकिन बहुत सारे पिता नहीं है तुम्हारे ही सेस टुडे आई हैव बिगॉटन यू इन क्राइस्ट जीसस और आज तुम्हें यीशु मसीह में मैं तुम्हें अपनाता हूं परहैप्स देयर आर सम मेन हियर यू आर नॉट फादर्स येट और यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो पिता नहीं हैं आज बट यू कैन स्टिल बी स्पिरिचुअल फादर लेकिन आज आप आत्मिक रूहानी जो है पिता बन सकते हो यू कैन बी यूज्ड एज अ वेसल आप एक एक बर्तन या पिता के हाथ में एक वेसल बन सकते हो टू द यंगर जनरेशन ताकि एक नई पीढ़ी में एंड ब्रिंग देम इनटू रिलेशनशिप विद क्राइस्ट और यीशु मसीह के साथ एक संबंध बनाने में मदद करता है बिकम अ स्पिरिचुअल फादर एक रूहानी जो है पिता बन सकते हो अंकल्स एंड ग्रैंडफादर्स अंकल्स और जो है बाप दादा या दादा बन सकते हो कैन आल्सो बी फादर लाइक फिगर्स और फादर या पिता समान भी बन सकते हो एंड ब्रिंगिंग अप द नेक्स्ट जनरेशन एक अगली पीढ़ी के लिए फादर इब्राहिम फादर इब्राहिम या पिता इब्राहिम इज डिक्लेयर्ड एज द फादर ऑफ आवर फेथ और हमारे विश्वास के पिता के नाम से माना जाता है एंड फ्रॉम हिम गॉड क्रिएटेड अ माइटी नेशन और उसके द्वारा एक बड़ा जो कौम उसने खड़ा किया है बिफोर ही बिकेम द फादर ऑफ आइजक और आइजक के पिता बनने से पहले already he had many trained children under his uh, auspices aur bahut sare log uske ghar mein pita pita ke roop mein usne dekha the fourth and final thing is the challenge aur bahut sare log ek ek jo chunauti aapke samne we need to be fathers of promise aur hum jo vaade ke liye pita banna we need to keep our promises to god our wives and our families aur apne ghar parivar aur pita parmeshwar se vaada aapne jo kiya hai usse pakde rehna hai as fathers we need to do great exploits aur bade kaam uske naam se karna hai king david wanted to build the temple for god aur raja da उसको एक बड़ा मंदिर बनाना था परमेश्वर के लिए बट गॉड डिड नॉट अलाउ हिम लेकिन परमेश्वर ने उसे यह मौका नहीं दिया एंड येट बिकॉज़ ही वाज अ गुड फादर वो एक अच्छा पिता होने के बाद ही मेड ऑल द प्रिपरेशंस फॉर द अपॉइंटेड पर्सन हु वाज हिज सन और सारी तैयारी उसने तैयारी कर कर रख दी ताकि अपने बेटे से वो काम कर पाए टू बिल्ड दैट टेंपल और वो मंदिर वो बना पाए एंड फादर्स फाइनली और आखिर में वी नीड टू टेक अप आवर रोल एज स्पिरिचुअल गाइड्स एंड लीडर्स टू आवर चिल्ड्रन और हमें बच्चों के लिए दूसरों के लिए एक स्पिरिचुअल गाइड एक लीडर बनना है आई डोंट हैव टाइम टू रीड इट बट इफ यू कुड रीड इट एट होम साम 78 वर्सेस 3 टू 7 और जो है साम 78 3 से 7 के बीच में आप पढ़ सकते हैं वी नीड टू लीड आवर चिल्ड्रन हमें अपने बच्चों को जो अगुवाई करना है इन स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स 
और जो है डिसिप्लिन में सही रास्ते पर इट्स नॉट द ड्यूटी ऑफ द मदर इट्स द ड्यूटी ऑफ द फादर मां की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है लेकिन बाप का फर्ज है टू प्रे विद देम टू रीड द वर्ड विद देम टू शेयर आवर टेस्टिमोनीज विद देम और उनके साथ वचन पढ़े उनको मदद करे और टेस्टिमोनी शेयर करें बिकॉज़ वी हैव बीन गिवन द मैंडेट टू शेयर इट टू द नेक्स्ट जनरेशन ताकि हम अगली पीढ़ी को हम ये जो है बातों को बता पाए एंड गॉड विल जज अस और हमें परमेश्वर न्याय करेगा वी नीड टू अंडरस्टैंड द कमांडमेंट एज़ फादर्स और इस कारण से पिता होने के बावजूद होने के लिए इस कारण से हमें हुक्म को जानना है compare ourselves with the negative aspects of fatherhood and the positive aspects of our heavenly father aur swarg ke pita aur insani parmeshwar ya pita ke roop mein jo insani log hai usse comparison kar kar dekhna we need to understand the duty and responsibility the compulsion and the need to be fathers of the faith aur vishwas ke pita hokar hamari jo zimmedari hai farz kya hai dusron ko hum batana hai and we need to take up the challenge aur ye jo chunauti ko hum haath mein uthana hai to invest our lives aur hamari zindagi ko apnivesh kar paaye and bring our children in the ways of the lord taaki parmeshwar ke राह में बच्चों को ला पाए सब झुकाए हम आंखों को बंद करें ओह दिस मैसेज टुडे वाज अबाउट fathers it was about children and it was about our heavenly father और स्वर्ग के पिता बच्चे और मां-बाप के बारे में एक मैसेज ये पैगाम मैंने दिया वो के मैलाकाय चैप्टर 1 वर्स 6 सेज द चिल्ड्रन ऑनर देयर फादर्स और मैलाकाय की किताब में 1 6 में लिखा गया है बच्चे अपने मां-बाप या पिता की आदर करो इज्जत और सम्मान करो बट द ओमाइटी इज आस्किंग अस आर वी ऑनरिंग हिम और जो है परमेश्वर हमसे यह सवाल पूछ रहा है कि तू सच में मेरी इज्जत कर रहा है या नॉट जस्ट इन चर्च ऑन संडे सिर्फ चर्च संडे में नहीं रविवार में बट डू वी ऑनर हिम क्या सच में हम उसकी इज्जत करते हैं ईच एंड एवरी डे ऑफ द वीक जिंदगी के हफ्ते के हर दिन में टू वी ग्लोरी टू द फादर ऑफ लाइट्स और स्वर्ग के महान परमेश्वर को उद्धार और जो है सम्मान देते हो टू वी गिव हिम फर्स्ट प्लेस एंड लास्ट प्लेस एट द एंड ऑफ ईच डे और दिन के जो शुरुआती और आखिर में उनको क्या जगह आप देते हो do we find other solutions when we're in problems or do we run into the arms of a loving father aur jab hame takleef aati hai ki hum dusre raste mein daudte hain ki ab pita parmeshwar ke baahon mein aamaad we need to start worshiping him from the depths of our heart aur hamare dil ki gehrai se uski worship karna hai and as jesus called him abba father aur jaise yeshu masi ne abba pita aise kaha fill up the void in my life aur meri zindagi mein jo khali pan hai usse bhar de parmeshwar give me the sicknesses and diseases aur mujhe chungai de har bimari aur jo hai takleef usse let me not focus on the blessing that my father gives me aur swarg pita jo hame aashish deta hai us par focus na kare but help me focus on the blesser lekin jo aashish hame deta hai us par hame dhyan i thank you and i bless you lord aur hum dhanyawad dete hain tujhe hum aashish dete hain for giving me the best gift aur sabse bada gift hame jo diya hai jesus christ your son yeshu masi tera beta he is the key wohi hamare liye chabi hai to our relationship with you aur tere saath ye sambandh banane ke liye lord we thank you and we say happy fathers day to you aur tujhe hum happy fathers day ke the hum lord i pray for your blessing once more aur fir ek baar tere aashish ke liye hum dhanyawad dete hain on every father and every man who is here lord aur yahan par har pita aur har aadmi jo yahan par hai a father in weeks and months to come aur jo pita hone wale hai aane wale hafte mahinon mein i pray that you give them resources aur unhe jo zaruri sab cheezon ko tu de parme to do what you expect them to do aur wo jo वो कर पाए जो तू चाहता है टू बी अनॉइंटेड मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड आशीष से भर कर अपनी जिंदगी को बढ़ा टू बी अनॉइंटेड फादर्स और जो अभिषेक पापा है एंड आई प्रे फॉर द चिल्ड्रन और बच्चों के लिए वो दुआ करे दे विल फॉरगिव द वीकनेसेस ऑफ देयर अर्थली फादर्स और जो दुनियाई पिता की जो खामियां है उसे वो माफ कर एंड इवन इफ देयर फादर्स आर एब्सेंट और उनके पिता शायद नहीं होंगे दे विल कमिट टू प्रे फॉर देम और उनके लिए दुआ करें एंड टू बी रिकंसाइल्ड विद देम और उनके साथ जो है जो है फिर एक बार जो रिश्ता बना पाए एंड टू टेल देम दैट दे फॉरगिव देम और उन्हें कहे कि हे हे पिता मैं माफी मांगता हूं टू बी द वेसल फॉर देम टू कम इनटू द किंगडम और उसके राज्य में आने के लिए एक 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 रास्ता आप बना लो विद लेस इट्स देयर टू जे आशीष हम देते हैं इन जीसस प्रेशियस नेम वी प्रे यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन इफ यू नीड अ प्रेयर टुडे प्लीज डू कम फॉरवर्ड आपको अगर दुआ की जरूरत है आप आगे आ सकते हैं एज द ऑल्टर इज ओपन ऑल्टर ओपन है वेदी खुली एंड एज वी क्लोज विद द बेनेडिक्शन हम दुआ करते हैं मे द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द लव ऑफ गॉड द फादर द फेलोशिप एंड द कम्युनियन ऑफ द Holy Spirit be with us all now and always and all the church said amen, amen.